近日，贵州黔西南州茶马镇一处稻田里，新生稻芽莫名其妙遭受损毁，甚至连隔壁的豌豆间也未能幸免于难。直到村民放牧时，才发现这竟是一只神秘动物——山马所为。这里是万物灵，欢迎关注熊探长，带你探索有灵万物。山马是古代人对水鹿的称呼，当地有人叫它们牛脊或者脚脊子的。从当地拍摄到的画面来看。这只水鹿体型很大，身高约有 1.5 米，体重可达200公斤。它并不害怕人类，在稻田附近游荡了四五日，有人靠近也不会逃跑。与人距离最近的一次只有20米，但也有细心者发现，水鹿的鹿角略有脱落，所以有专家猜测它可能是在最近的发情求偶期与情敌发生了激烈争斗，随后被击败，驱赶至此。不过，水鹿的出现还是令动物专家感到惊奇。因为在有生态调查记录以来，当地晴隆县境内还没有发现过水鹿。实际上，在历史上的贵州乃至整个南方地区，水鹿的分布倒是不少。这一次也并不是贵州首次发现落单水鹿，因此专家推测，在贵州地区仍然存在一定的水鹿种群，只不过它们很少出现在人类的视野中。其实，早在先秦时代，水鹿就广泛分布于东亚大陆。数量之多，甚至让南方地区的鹿一度比家畜还要常见。历代中国人也对水鹿有着多样的记载。由于鹿与鹿谐音，因此这种灵性的动物便和各种吉祥意象联系到了一起。水鹿是一种在东亚、东南亚、南亚地区广泛分布的大型鹿科动物。一个亚洲地区的完整森林生态系统中，会存在大、中、小三种体型鹿。在北方温带森林里，就是马鹿、梅花鹿和狍子。南方亚热带热带森林中，则是水鹿、梅花鹿和麂子。由此可见，水鹿的出现折射了一个生态系统的稳定性和生物多样性。贵州稻田里发现一只落单水鹿，在多年以前，水鹿的种群还十分庞大，但因为有所谓“浑身都是宝”的说法，即肉可以食用，皮可以制作皮革，鹿茸还是一种名贵药材，加上某些消费群体对所谓的山珍野味的偏好，水鹿成了偷猎者眼中的香饽饽。以至于他们一度在很多地区走向绝迹。如今的水鹿在哪里呢？从海拔三百米的阔叶林到三千米的针叶林，都曾经是水鹿活动的地域。但现如今，由于建设水利、交通、农业等人类活动，水鹿的栖息地被迫迁到了更高海拔的地区。人们常说，世上本没有路，走的人多了也变成了路。水鹿也在山林中开拓出了一条条步道，纵横的受尽被啃食吸收的植物以及成堆的粪便。无不显示着这里曾是水鹿的天堂，泥塘边缘的蹄印子更是水鹿泥浴的证明。它下池泥，起身，随后跪卧，在身旁大树下开始打磨犄角，留下一道道划痕。沿着一条条步道进山，走进自然的世界，终于水鹿现身。挺直有力的四肢，结实粗犷的颈背肌肉，俊拔凌天的叉脚，举手投足间充满了不可一世的气概。公鹿们每年都需要换一次鹿角。在春寒料峭的二三月间，春芽尚未萌出，而公鹿的脚已经迫不及待地冒出头来。这短短一节的小脚就是鹿茸。鹿茸生长得非常快，只需要两三个月，到了仲夏时节，鹿角出城，已经开始角质化。我们还可以看到零星鹿茸皮斑斑驳驳附在新角上。从完全无角到角质化的这短短三四个月间，公鹿都是好好先生，绝不会轻易与同类争斗。当鹿角长成后，公鹿会用脚不断摩擦树干，加速鹿茸皮脱落，以使鹿角光滑锐利，同时锻炼肩颈肌肉，为即将到来的争斗做好准备。到了八月，母鹿正式进入发情期，一场场争夺地盘与配偶的争斗开始了。两头年纪相仿、身材相当的公鹿遇到了，战斗在所难免。胜利者会在趋利弱势方后，在地上以尿液标记领地，展示权威。水鹿头顶有一对招风耳，如雷达般灵敏转动。即使周围大雨滂沱，但它们依旧能耳听八方。灵敏的鼻子也是感受外界的力气，可以闻到周围任何一丁点异常。水鹿眼睛长在两侧，三百度的视野，同时可以看到四周事物。除了身后不留任何死角，在一对眼睛下面有一对和眼睛差不多大的眶下腺体，可以通过分泌腺体标记领地。在亚洲大陆上的大部分水鹿生存区。基本都是山多平地少，但水鹿以强健的四肢和硕大的偶蹄征服了陡峭的地形。虽然不像其他高山动物一般能飞檐走壁，但它们仍然保持从容优雅。水鹿走路时稳扎稳打，可能是因为细小的四肢支撑着庞大的躯体，所以才如此小心谨慎吧。水鹿漫步在河边，享受着阳光与沁人心脾的山泉。
不一会儿，水路到了泥沼，这是他们的天然浴盆，他们喜欢在里面嬉戏打滚，快乐之余还能除去身上的寄生虫。为了取得足够热量支撑庞大的身躯，水路每天最重要的工作就是不停的觅食。吃草时，水路会先扯断植物根茎，再用上下两排臼齿如石磨般圈绕研磨，细细咀嚼后再吞下。由于植物纤维不易消化，他们要花很多时间去反刍。水鹿一向从容优雅，但并不是行动迟缓的动物。强而有力的后腿使它们可以应付各种突发事件，就算是长距离奔跑也毫不费力。每次跃起，前后腿会尽量伸展开来，以加大跨距，一路奔驰直到停下来。当水鹿受到惊吓，茂密的森林变成了庇护所。水鹿褐色的毛色在没入林间后成为了完美的保护色，水鹿也仿佛幽灵般巧妙地消失在森林里。平缓的草甸、周边密闭的森林以及点缀期间的点点湖泊，都是水路的天堂。最好有河流流经，这正是一个完美的自然生态环境。大型动物与人类共存，可能还不是当前的常态。然而，只要我们保持着对自然的敬畏之心，这一切都将成为可能。随着环境保护意识逐渐提高，以及禁食野生动物规定的颁布，食捕野味的风气逐渐消失了。曾经随处可见的野味店不见了，野生动物的消费慢慢丧失了大部分市场。加上各类保护区、国家公园逐步建立起了野生动物的保护网，让野生动物有了休养生息的机会。如今，中国的野生动物生存状态日益改善，造就了近一二十年来野生动物数量的增加。水鹿当然也是受惠者之一，它们从神秘隐晦、奄奄一息的少数族群，逐渐成长茁壮，强势回归到原本就属于它们的栖息环境。非常感谢您看完本期《万物灵》，欢迎点赞、评论、加关注。您的关注是熊探长探秘的最大动力。